assalamu alaikum students today i will discuss instrumental variables uh, the topic related to econometrics statistic learning channel page number 1 let let us start now the application of oles method to a single equation model assumes that the predicted predicted variables are independent of the disturbance term हमारे पास वैसे क्या होता है कि जो ऑल एस मैथड जो है ऑर्डिनरी लीज का मैथड ठीक है उसकी जो एप्लीकेशन है सिंगल एक्वेजन मॉडल के लिए हम एज्यूम सैथ प्रिडिक्टेड वेरिएबल उसमें हम ये एज्यूम करते हैं हम उसमें ये एज्यूम करते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है सपोज करते हैं कि जो एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल से प्रिडिक्टेड वेरिएबल वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस टर्म यानी कि एक्स आई वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं इनकम हाइट वेट एक्सेट्रा ठीक है और रेनफॉल जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं तो वो हमारे पास क्या है इन डिपेंड नहीं करते एरेटम के लिए डिस्टर्बेंस टर्म क्या हमारे पास एरेटम है ठीक है ये जो है ना हमारे पास एप्सलॉन ये एरेटम है इसको हम ई भी लिख सकते हैं और मोस्टली हम इस तरह लिखते हैं डिस्टर्बेंस टर्म को तो ऑल एस मेथड में हमारे पास क्या है कि जो प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स हैं वो डिस्टर्बेंस टर्म पे डिपेंड नहीं करते ठीक है आप इस चीज़ को वो कर लें the all s all s method in all s method predicted variables do not depend on the disturbance term if this assumption is violated dropped agar hamare paas ye assumption jo hai violate kar jati hai for example then uh, we will write as this statement will write as expectation of x epsilon is not equal to 0 expectation mean when we take the mean of the product of predicted variable and epsilon and uh, x and epsilon error terms and predicted variables is not equal to 0 where x epsilon are dependent so then in this case in this case in this case x and epsilon are dependent in this case uh, we will say here द एजम्पन इज वायलेटेड ड्रॉप तो अगर हम ये कहते कि ये जब ड्रॉप हो जाते हैं ये एजम्पन ये एजम्पन ये स्टेटमेंट ड्रॉप हो जाएगी यानी कि प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स डिस्टर्बेंस टर्म पे डिपेंड करेंगे तो फिर हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एप्सलॉन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो ऐसे दूसरी केस में क्या होगा कि हमारे पास इस केस में हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन एन एक्स एन एप्सलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो In this case, the application of Oles method gives biased and inconsistent estimate. जब हमारे पास ये assumption violate हो जाती है यानी x और epsilon आपस में depend करते हैं तो उस case में हमारे पास क्या है कि Oles जो method है वो हमें biased and inconsistent estimate estimates देता है Biased का मतलब आपको पता है ना यानी वेरियंस वगैरह स्टैंडर्ड एरर जो है वो लार्ज हो जाता है और हमारे पास जो मीन uh, है पॉपुलेशन मीन एस्टिमेटर है वो अपने पॉपुलेशन एस्टिमेटर वो अपने पॉपुलेशन पैरामीटर के केवल नहीं आते उनका रिजल्ट्स को क्लोज नहीं होता ठीक है इन ऑर्डर टू ऑप्टेन अनबाइस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स सी ओ एन एस आई एस टी ई एन टी कंसिस्टेंट और एस्टिमेटर द मैथड ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स कैन बी यूज ठीक है अब स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स है ये क्यों यूज़ होता है ठीक है ये हमारे पास यूज़ होता है कि जब हमारे पास एक्स प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स एंड एप्स लॉन्च जो हैं वो डिपेंडेड होते हैं डेफिनेटली डेफिनेटली प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स जो है अगर एरर पे डिपेंड करा तो एरर टर्म्स की वजह से हमारे पास जो मॉडल में रिजल्ट है वो तो ठीक नहीं आएगा ना ठीक है उसमें एरर्स होंगे तो उसका ओवरऑल क्या आउटकम निकलेगा कि हमारे पास जो है वो बाइस और इनकन्सटेंट एस्टिमेट्स आ जाएंगे ठीक है और हमारे पास अब हमने क्या करना है कि हमें अनबाइस्ड और 
कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स एस्टिमेटर समय हासिल करने हैं तो उसके लिए हम क्या कौन सा मैथड यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स कैन बी यूज ठीक है कंसीडर द मॉडल अब हम अपना वो जो है ये नोमेरिकल इस चीज़ को वो करते हैं प्रूफ करते हैं कंसीडर द मॉडल वाई इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सलॉन ये हमारे पास जो वैक्टर को शो कर रहा है मैट्रिस फॉर्म को शो कर रहा है हमारे पास ये लीनियर रेग्रेजन का मॉडल है ये एक्स एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल एप्सलॉन एर टर्म वाई रिस्पॉन्स वेरिएबल बीटा इज़ अ पैरामीटर रेग्रेजन कोफिशेंट ठीक है इक्वेजन वन विद अब हम क्या करेंगे हम ये सपोज करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी लिमिट है एन गोज टू इनफिनिटी वन डिवाइडेड बाई एन एक्स प्राइम एप्सलॉन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये जो टर्म है हम इसको कहते हैं ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है सपोज दैट एन अदर वेरिएबल अब ये टर्म तो हमने इस चीज़ को किया है ठीक है ये हमारे पास क्या है एक्स और एप्सलॉन वो एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल एर टर्म्स है अब हम सपोज दैट एन अदर वेरिएबल जी एग्जिस्ट विच इज़ अब कोई और वेरिएबल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम कहेंगे कैपिटल जी विच इज़ अनकोरिलेटेड इन द लिमिट विद डिस्टर्बेंस टर्म एप्सलॉन अब हमारे पास क्या है कि ये जो z है लेकिन वो कोरिलेटेड नहीं है यानी वो डिपेंड नहीं करता एर टर्म पे एप्सलॉन पे ठीक है एंड टू हैव नॉन जीरो क्रॉस प्रोडक्ट विद द एक्स वेरिएबल और हमारे पास क्या है कि उसके जो है हमारे पास नॉन जीरो उनके जो हमारे पास जो वैल्यूज़ वगैरह है क्रॉस प्रोडक्ट में वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो होंगे ज़ीरो नहीं होंगे दिस न्यू वेरिएबल जी इस कॉल इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल तो ये जो जी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एर टर्म पर डिपेंड नहीं करता वो हमारे पास क्या होगा इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल होगा पेज नंबर टू लेट एस कंसिडर दैट मैट्रिक सी हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एग्जामेशन अब सबसे पहले अब आप, आपको ये पता चल गया कि जी हमारे पास क्या है स्टूडेंट जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है ठीक है अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एजम्पन्स हैं और वो आपने याद करनी है ठीक है ये आपके लिए याद करने के लिए हैं प्रॉबिलिटी लिमिट वन बाई एन जी प्राइम एप्स लॉन इज इक्वल टू ज़ीरो एक हमारे पास ये कंडीशन होगी कि जब हम प्रॉबे जी प्राइम एप्सलॉन ये हमारे पास ज़ीरो है ठीक है प्रॉबेबिलिटी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप लिख लें वन बाय एन जी प्राइम एक्स इक्वल टू समेशन जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज़ नॉन सिंगुलर आपको ये पता होगा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं ठीक है एक का रिजल्ट मैट्रिक्स का रिजल्ट ज़ीरो आता है और दूसरा जो है उसका रिजल्ट ज़ीरो नहीं आता तो वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर हो जाते हैं प्रॉबेबिलिटी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वन बाय एन और जब हमारे पास यहाँ पे ये जब इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एप्स लॉन के साथ होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा जब हमारे पास जी प्राइम और एक्स जो होंगे वो ये इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल प्रिडिक्टेड वेरिएबल के साथ है तो ये हो जाएगा समेशन जी एक्स ये प्रूफ करके डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आए हैं लेकिन ये अभी एजम्पन्स है आप इनको याद करें अच्छा प्रॉबेबिलिटी लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वन बाय एन जी प्राइम जी इज इक्वल टू समेशन जी जी एग्जिस्ट नाउ टू फाइंड द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेटर अब हम इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल जो उनके एस्टिमेटर को फाइंड करते हैं ठीक है यानी कि उनको अनबाइस्ड होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए आगे चल के हम करेंगे अब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग वन बाय एन जी प्राइम विद इक्वेजन वन हमारे पास ये इक्वेजन आप पिछले पेज पे देखें तो ये हमने इक्वेजन वन की थी वाई इक्वल टू एक्स पी टा प्लस एप्स लॉन हमने इसको इक्वेजन वन का था ठीक है और जी इज़ अ मैट्रिक्स और जी हमें एक मैट्रिक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल तो है जी प्राइम ये हमारे पास के इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है और यहाँ पे हमने जी को मैट एज अ मैट्रिक्स भी लिया हुआ ठीक है हम इसको वैक्टर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर का वर्ड यूज़ हुआ है और ये वैक्टर यूज़ हो रहे हैं तो जब हम मैट्रिक्स के टर्म पर बात करते हैं तो ये यूज़ करते हैं वन बाई एन जी प्राइम फाइव बार अब अब यहाँ पे क्या होगा ये कैसे आई है क्वेश्चन ठीक है स्टूडेंट अब ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट पेज पे हमने डिफ़ाइन किया था लीनियर मॉडल 
ठीक है ये क्वेश्चन वन का इसका नाम दिया था वहाँ पे हमने इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करने वन बाय एन जी प्राइम ठीक है अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया देखिए बाई बार के साथ वन बाय एन जी प्राइम मल्टीप्लाई हुआ है एक्स बीटा के साथ वन बाय एन सी प्राइम मल्टीप्लाई हुआ है एप्स के साथ वन बाय एन जी प्राइम मल्टीप्लाई हुआ है अब हमने इसको क्वेश्चन टू का नाम दे दिया प्रॉबिलिटी लिमिट ऑफ द लास्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन टू इज जीरो अब यहाँ पे क्वेश्चन टू है देखिए ये इसकी लास्ट टर्म क्या है ये ये क्वेश्चन है टू और इसकी लास्ट टर्म ठीक है इसमें देखिए ये वन टर्म राइट हैंड साइड पे एक टर्म है दूसरी टर्म है ये लास्ट टर्म है ठीक है वन बाई एन सी प्राइम एप्सलॉन अब इस पर अगर हम प्रॉबिलिटी लिमिट अप्लाई करते हैं और हम वो किसके इक्वल हो जाएगी जीरो के इक्वल हो जाएगी ठीक है प्रॉबिलिटी लिमिट यहाँ पे हमारे पास देखिए ये आप लिख लें एन गोज टू इनफिनिटी वन बाई एन सी प्राइम एप्स इक्वल टू जीरो ये जीरो कैसे होगा देखिए हम कह रहे हैं एन गोज टू इनफिनिटी तो अगर एन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में हमारे पास देखें तो ये जो एन की वैल्यू के इनफिनिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है वन बाई इनफिनिटी जी प्राइम एप्स तो डेफिनेटली वन बाई इनफिनिटी किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होता है ना तो यहाँ पे जब ज़ीरो हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा ये आप देख लें ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी ठीक है ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो ये ज़ीरो यहाँ इसलिए आया है अब आपको ये याद रखना है कि अगर हम इस टर्म पे प्रोबेबिलिटी लिमिट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स ठीक है तो यहाँ पे जो एन गोज टू इन्फिनिटी जब एन डेफिनेटली ये मैथ्स ये मैथ्स के स्टूडेंट्स ठीक है ठीक से वो इनको पता होता है और आपने भी ये लिमिट्स वगैरह वाले क्वेश्चंस किए होंगे स्टैटिस्टिक में तो ये आपको पता होगा कि लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है तो ये इन्फिनिटी जब इस पर पुट हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाता है ये पूरी टर्म इसको हम यूज पोज करते हैं अब नेक्स्ट हम करेंगे एज वी नो दैट द क्वेजन ऑफ ऑल एस एस्टिमेटर अब आपको ये तो बार 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 अपने रेग्रेजन एनालिसिस में भी किया हुआ है ठीक है तो आप इसको कह रहे हैं तो ऑल एस एस्टिमेटर वॉट इज़ द क्वेजन ऑफ ऑल एस एस्टिमेटर बीटा कैप इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इन वर्स एक्स प्राइम वाई ये इक्वेशन आप तो ज़ुबानी आपको याद होगी होगी अब हम क्या करते हैं हमने यहाँ पे कहा था कि हमने एक इंट्रोड्यूस किया था इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल ठीक है यहाँ पे हम कहेंगे एक्स प्राइम इक्वल टू जी प्राइम के इक्वल हो गया ठीक है अब यहाँ पे हमने एक्स प्राइम की जगह जी प्राइम पुट कर देना है बीटा कैप जी प्राइम एक्स एक्स प्राइम की जगह जी प्राइम एक्स इन वर्स जी प्राइम वाई ठीक है अब इस कार्ड इंस्ट्रूमेंटल अब ये हमारे पास क्या हो गया ये क्वेजन ऑल एस की इस, पहले ये ऑल एस था ठीक है यहाँ पे अब ये क्वेजन कौन सी बन गई ये इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेटर की पहले था ऑल एस एस्टिमेटर की क्वेजन थी अब क्या इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेटर की ठीक है ये अब यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे अनबाइसनेस देखेंगे इनकन्सिस्टेंसी देखेंगे ठीक है नेक्स्ट वी विल डिफाइन एजम्पटेटिक प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वी विल डिफाइन एजम्पटेटिक एजम्पटेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल्स यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स पेज नंबर थ्री पे सिम्पटेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एस्टिमेटर ठीक है ये अब हम आपको मैं इसके बाद आपको ये सारा समझाऊँगी